Pomože Bog, braće i sestre, danas je praznije sveta Matrona Moskovska i u današnjem videu želim da pričam o njezinom žitiju. Blažena Matrona, svetovno ima Matrona Dimitrijevina Nikonova, rođena je 1881. godine u selu Sebino, Epifanskog okruga Tulske gubernije. Njeni roditelji Dimitri i Natalija bili su blagočestivi, seljaci, častni i siromašni. U porodici je bilo četvro djece. Još narođena kći javila se Natalija u snu u obliku bijele ptice sa ljudskim licem i zatvorenim očima i sela joj je na desnu ruku. Prihvativši san kao čudesno znamenje, bogobojažljiva žena je odbacila pomisao da djete dao prihvatilište. Djevojčica se rodila slijepa, ali je mati voljela svoje nesrećno djetence. Nagrštenje je djevojčica dobila ime Matrona, u čas prepodobne Matrone Konstantinopolske. Priča se i o spolješnjem tjelesnom znamenju, bogu izabranosti djeteta. Na grudima djevojčice bilo je ispupčenje u obliku krsta, nerukotvoreni tjelesni krstić. Kasnije, kada je već imala šest godina, majko ju je počela zadirkivati. Zašto ne nosiš krstić? Mamice, ja imam svoj krstić na grudima, odgovorila je djevojčica. Matrona ne da je bilo presto slijepa, već u njoj uopšte nije bilo očiju. Očne dublje su bile zatvrno jako navučenim očima, kapcima, kao u one bijele ptice koje je njena majka vidjela u snu. Ali gospodju je dao duhovni vid, još kao djete ona je noću dok su roditelji spavali, krišom odlazili u ugao sobe sa ikonama i na neki neobjašnjiv način skidala ikone sa police. Ređala ih po stolu i u noćnoj tišini se igrala sa njima. Za sedam, osam godina kod matronuške se otkrio dar prozorljivosti i sceljenja bolestnih. Nije prošlo puno vremena i u 17. godini Matrona je ostala bez sposobnosti da hoda. Neočekivano su joj se oduzele noge. Sama Matuška je ukazivala na duhovni uzrok bolesti. Ona je poslije pričešća pošla ka izlazu iz hrama i znala je da će joj prići žena koja će joj oduzeti sposobnost hodanja. Tako se je dogodilo. Ja nisam bježala od toga. Takva je bila volja Božja, govorila je ona. Ona od tada pa sve do kraja života ona je bila nepokretna. I njeno sedenje u raznim kućama i stanovima gdje je nalazila utočište trajalo je naradnih 50 godina. Ona nikada nije roptala zbog te svoje nevolje, već je sa smirenjem nosila taj teški krst datju od Boga. Mnogi ljudi su dolazili matroni sa svojim bolestima i nevoljama. Imajući veliku blagodat Božiju, mnogima je pomogla. Mati matrona se 1925. godine seli u Moskvu u kojoj je živjela do svoje končine. U tom ogromnom prestavničkom gradu bilo je mnoštvo nesrećnih, izgubljenih, otpalih od vjere, duhovno oboljelih ljudi sa izopačenim shvatanjima. Živeći oko 30 godina u Moskvi, ona je, u, ona je tu vršila duhovno molitveno služenje koje je mnogi odvratilo od propasti i privelo spasenju. Njen spolnješnji život je bio jednoličan. Dan je primala ljude, noću se molila. Poput drevnih podvižnika, ona nikada nije raspremala krevet i legala, već bi tremnula između dvije molitve oslonjena na jastuke. Tako su prolazile godine u danima masovnih demonstracija. Matuška je sve molila da ne izlaze na ulicu, da zatvore prozore, roletne vrata, jer horde demona ispunjavaju sve postranstvo, sav vazduh i obuzimaju sve ljude. Do posljednjeg dana svoga života ispovjedala se i prečešćivala kod sveštenika koji joj je dolazio. Po svom smirenju ona se kao i obični grešni ljudi bojala smrti i svoj strah nije skrivala od bližnjih. Kada je pred smrt došao da je ispobjedi sveštenik, ona se veoma uznamirila. Bačuška je upitao, zar se i vi bojite smrti? Bojim se, rekla je. 
Blažena Matoška Matrona se upokojala u gospodu 2. maja 1952. godine i kanonizovana je 1998. godine. S praznikom, amin.